。杨子和肖战身着华丽而典雅的时装，仿佛从童话故事中走出来的王子和公主。他们的服装设计独具匠心，将现代时尚与传统元素巧妙融合，展现出独特的魅力。杨子穿着一袭优雅的长裙，裙身由轻盈的粉色雪纺面料制成，散发着淡淡的梦幻气息。裙子的上半部分以精美的刺绣点缀，细腻的花朵和藤蔓图案在她身上绽放，宛如春日里的花园。她的发型高贵大方，将一缕缕秀发扎上发髻，露出清秀的额头和修长的脖颈，耳边挂着精致的耳环，微风拂过时发出清脆的铃铛声。杨子的妆容精致而优雅，淡淡的粉色眼影和玫瑰色的唇膏衬托出她的美丽，微笑间透露出自信和温柔。肖战则身穿一套典雅的黑色西装，剪裁合身，展现出他的完美身材和绅士风度。西装的领口和袖口点缀着金色的装饰，为整个造型增添了一丝奢华感。他的领带系得整整齐齐，腰间系着一条黑色的丝质腰带，凸显出他的高大和挺拔。肖战的发型简洁利落，微微的胡须勾勒出他的阳刚之美。他的眼神深邃而坚定，透露出内心的稳重和自信。两人站在一起，宛如电影画面中的完美情侣。他们的服装相互呼应，展现出他们各自的个性和魅力。杨子的柔美和肖战的阳刚在这一刻交相辉映，仿佛诉说着一个动人的故事。无论是红毯上的闪光灯，还是镜头前的微笑，都无法掩盖他们的耀眼光芒。这一场景仿佛定格在时光的画卷中，成为人们心中永不磨灭的记忆。杨子和肖战身着华丽而典雅的时装，不仅仅是外表的美丽，更是内心深处散发出的自信和魅力，将他们的名字镌刻在时尚与美丽的历史长河中。杨子和肖战身着华丽而典雅的时装，宛如一幅华丽的画卷展现在人们眼前。他们的造型不仅仅是服装的搭配，更是一种对美的诠释和对时尚的演绎。杨子的时装散发着浓厚的女性柔美，她穿着一袭精致的长裙，裙摆轻轻飘动，如仙女般的存在。裙子以淡雅的粉色为主调，上面点缀着精致的竹片和刺绣，细腻的工艺展现了高级定制的精湛技艺。她的发型高贵典雅，盘成一个精致的发髻，搭配着一朵粉色的花朵装饰，增添了几分俏皮的感觉。杨子的妆容清新自然，淡淡的粉色眼影和粉嫩的唇色，展现出她青春靓丽的气质。而肖战则展现了男性的帅气与绅士风度。他身着一套修身的黑色西装，西装外套的领口和袖口点缀着精致的金色边饰，显得典雅而不失个性。他的领带系得整整齐齐，腰间系着一条黑色的丝质腰带，凸显了他的腰线和身材比例。肖战的发型简约利落，微微的胡须勾勒出他的阳刚之美。他的气质从内而外流露，一双深邃的眼眸透露出坚定和自信。杨子和肖战站在一起，如同天造地设的搭配。他们的时装不仅仅是服饰，更是对美的致敬和对时尚的追求。他们身上所散发出的自信和魅力，不仅源于外在的美丽，更来自内心的自信和对自我的认知。这一幕仿佛定格在时光的画布上，成为了人们心中的永恒经典。杨子和肖战身着华丽而典雅的时装，以独特的方式演绎了时尚与美丽的完美融合。他们的华丽造型不仅仅是服装的呈现，更是一种艺术的表达，将现代与传统相结合，展现出独特的审美观和时尚态度。杨子的服装细节充满惊喜，裙摆上的刺绣图案似乎在述说着一个神秘的故事。裙子的腰间系着一条精致的丝带，不仅起到点缀的作用，更将她的纤细腰身勾勒得淋漓尽致。她的手腕上戴着一串精致的珠宝手链，微光闪烁间宛如星辰点点，为整体造型增添了一丝华贵感。杨子的笑容灿烂而自然，散发出与时装相得益彰的自信气息。肖战的西装则展现出干练与优雅的完美结合。他的西装剪裁得体，使他的身材线条更加突出，让人不禁为之倾倒。西装上的金色纽扣和细节装饰，为整体造型增添了一丝精致的奢华。他的手腕上佩戴着一块精致的手表，时光的流逝在指尖轻触间一览无余。肖战的眼神深邃而坚毅，透露出他内心的稳定和自信。他们一同走过红毯，仿佛一道亮丽的风景线。
杨子和肖战的时装不仅是他们个人魅力的展示，更是对时尚与美的共同诠释。他们的造型不仅仅是一场视觉盛宴，更是一种文化和艺术的融合，将过去与现在相连接，创造出独一无二的魔法时刻。他们身着华丽而典雅的时装，在人们心中留下了深刻的印象。无论是在红毯上的一瞥，还是在镜头前的微笑，都将成为时尚史上的经典瞬间。杨子和肖战用他们的时尚态度和典雅造型，诠释了美与自信的完美结合，成为了人们心目中的时尚偶像。零二，肖战被称生粉天堂，拍戏路透就只有保姆车，安全保护有一套。肖战被称为中国当代娱乐界的一颗耀眼明星，他在影视圈的成就和知名度都备受瞩目。然而，近年来有一个有趣的现象围绕着他在拍摄电影和电视剧时的路透照片，那就是他经常被拍到坐在保姆车里。保姆车成了肖战拍戏时的一大特色，引发了众多粉丝的热议和调侃。每当有关他拍戏的路透照片曝光，总能看到肖战坐在豪华的保姆车内，笑容可掬的与剧组工作人员互动，或者专注的研究剧本。这种场景已经成为了他在拍摄现场的代表画面，也让人不禁联想到他在工作之余的轻松与休闲。这一现象引发了媒体和网友们的广泛关注。有人认为，肖战之所以频繁被拍到坐在保姆车中，可能是因为他在拍摄间隙需要更多的休息和照顾，而保姆车为他提供了一个舒适的休息场所。也有人将这一现象视为他对工作的专注和严谨态度的体现，认为他在保姆车中的场景恰恰折射出了他对角色和剧情的深入思考。不过，也有一些人对肖战的这一保姆车现象持有不同看法，他们认为这可能只是媒体偶然捕捉到的片段，不应过分解读。同时，也有人表示，拍摄现场的保姆车并不一定是豪华车型，有可能只是提供了一个便利的休息场所，不应对此过分解读或炒作。总的来说，肖战作为一名备受瞩目的明星，他在拍摄现场被拍到坐在保姆车中的现象，成为了媒体和粉丝们关注的焦点之一。无论是他的休息与放松，还是对工作的专注态度，都在这一现象中得到了一定程度的展现。然而，如何理解这一现象，可能因人而异，需要综合考虑各种因素。距离肖战加入徐克的《射雕英雄传：之侠之大者》船员队伍已经过去半个月了。然而，粉丝们对他的思念和好奇却与日俱增。大家都在猜测肖战饰演的郭靖的定妆照什么时候会曝光。尽管如此，他在拍摄中的出色表现已经引起了媒体和观众的关注。据报道。肖战工作非常努力，认真对待每一个镜头，经常花额外的时间研究角色和剧本。这种奉献和努力得到了导演和演员们的认可。在片场，他与导演及演员们互动融洽，给人们留下了深刻的印象。肖战的专业精神和认真态度，使他成为众多导演家族和品牌方的首选。他与众多优秀导演家族合作的机会不断涌现。他的粉丝称赞这种待遇是“生粉丝天堂”，因为剧组对肖战的保护措施相当到位，即使是顶级艺人也不用担心代拍外泄。代理拍卖师每天都会追踪肖战的动向，但不会泄露任何有价值的信息。粉丝们不再担心肖战的资源，因为无论是已完成的、正在进行的，还是线上的项目，肖战都与知名的导演合作过，这足以证明他的实力和地位。在肖战的诠释下，郭靖角色已经超越了简单的演技，成为了人们心中真正的英雄。他的奉献和努力感染了所有人。在片场，他、导演和演员们互相尊重，互相学习。为了更好地呈现角色和故事，他们一起讨论剧本，一起琢磨台词，一起寻找最适合的表演方式。句号，这种氛围增加了剧组的凝聚力，也为剧集的成功奠定了坚实的基础。尽管肖战的知名度和影响力不断上升，但他并没有骄傲自满，而是以更加谦虚的态度面对一切。他深知每一次成功都是团队的努力和付出，他愿意与大家共同成长，共同进步。导演和品牌方的喜爱和信任也促使他获得了更多绝佳的机会。粉丝们称肖战为“原本天堂”，因为在这个天堂里，他用优秀的作品回报了每一个支持他的人，也给大家带来了无数的惊喜。
他的每一次成功都像一颗耀眼的星星，照亮了整个娱乐圈，激励着更多的人朝着自己的目标努力奋斗。肖战还有很长的路要走，他将继续努力，挑战自我，超越自我。他的天赋和努力注定会吸引更多的机遇和挑战，他的坚持和信念将成为他攀登顶峰的动力。让我们一起见证这位优秀演员的成长，期待他未来更加精彩的表演。在他身上，我们看到了梦想的力量，相信我们能够在追求梦想的道路上勇敢前行，创造属于自己的辉煌。不过，还有一些悬而未决的问题，比如定妆照曝光后，肖战在剧组的表现是否会得到更多肯定？他的努力会永远得到认可吗？我们仍然需要继续关注和支持他。见证他的成长和发展。